这盘人工智能很不一般，它这个气子非常有技术含量。红方叫天机，黑方叫都嘴狗。来开始，上来双方是对兵局，红中炮，黑上马，红视角炮，黑横车。红旗正马，对手捉炮，不是。黑屏风马，红捉炮，黑用车看上。红方将最后一匹马挑出来，对面呢外马封车。这个开局之前也是没见过。下一步红方进车，准备吃卒。黑方补个中象。现在红方很想冲兵，但对手补象了，他可以充足用马来采车。这计划不就泡汤了吗？所以在冲兵之前呢，先把这车离开险地。黑方没有坐以待毙，上马吃兵，采车先手啊，往后退捉马。黑方用炮看上，红方直车，终于出来了。接着黑方补士，红方把中炮拆了。这底势啊，多少有些颤抖。黑方把车提上来。红方用香神弹到了敌人家里，从天而降。现在黑方有危险了，人家红方双车瞄准底势，可以用炮白打。那怎么整呢？退炮，先挡住一个。如果再打呀，这个倒不怕黑方吃炮，主要是怕对手平过来对车啊。这红方攻势又停滞了，关键点在这儿。看好了，这时候红方突然弃马，这是真没办法了，吃也得吃，不吃也得吃啊！红方来了，炮击底势，成功了。对手呢不敢吃炮，红方会进车卡象眼，之后就是砍炮，然后再双车夺势。黑方只有一招棋可走，就是送车了，没办法。红方吃完也是优势，这个咱们就不往下演示了。实战黑方没有吃炮，他也是电脑，走的是回马，这是个好棋。首先你的底线车炮不动，我就回马踩俩。你要是出手吃了马，那我再吃你的底炮，这棋就没事了。红方也得动一动了，腿炮。黑方的底炮没跟，想打马就得气老将，那玩意也不行啊。平一步，你瞄着车。也不能发射，红方走平炮。你看棋盘之上，红方五个大子全在右侧，黑方真的是不太好防了。他充足过河，再冲一下能拱俩。红方前炮平三，留出一个位置。你要是充足，红方就进车一卡。下一步进炮打炮，黑方马上玩完。他不敢充足了，弄了一个撑势，这是个陷阱，红方不能吃势啊！想双车夺炮，黑方后手是落象，双炮打双车，这玩意多吓人吧？来，咱退回来。红方是天机，他没走错，平车捉马，对手朝上跳，红方平炮，黑方不能去踩马。人家红方会吃炮啊，不敢吃车，下底死了。红方的炮有根，就是因为你这马走了，很有意思，挺微妙的。他这棋走啥呀？对手打下车，这里把中兵冲起来，黑方落势。这个底炮有根了，也不怕红方砍了。这时候天机给马踩掉，黑方拱，换完黑方还是多子。但右侧依然很空啊，红方甩炮，对手把这象弃掉，吃了，再补象采车，红方后退，抓二中象又能下底炮，黑方也是拼了，进炮打炮，要来个绝地反击，红方车将电象砍了，落势，平车将出老将，给马一收。黑方平炮将，不敢补象，砍底势就死，也不能用势吃炮。黑方有双车错，这只有出老帅。这棋就是狭路相逢勇者胜啊，谁更快呢？往下看
，黑方重炮将，红方回老帅，然后把这兵吃了，红下底炮，砍士将军就没了。进一步，红方还是吃士，这是双将。黑方炮没时间打，只能上将。紧接着把车一甩，离开炮口，这回完了。对手回将，红方车将电炮，双车抢炮，这咋整呢？你平卒打车没用啊，红方用这砍。等你退将呢，再平车将，黑方躲，那这车没了。平卒看来不行。这个黑方挺能坚持，他退将，红方车将，电炮就砍上将。这回人用炮将了，老将不能动，唯有逃炮。他这个棋走的气人呐、啊，不发射，用车将，黑方后退，红方吃车，一招毙毙。到这儿黑方没认输，断线了，这实在没法走了。接下来就是二鬼拍门了，天机确实很牛啊！就这样吧，棋友们，下期再见。